ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হলে ছাত্র লীগের হামলা এক ছাত্রী আহত অভিযুক্ত নেত্রী রাতেই বহিষ্কার রাতভর বিক্ষোভ বাস্তবতা নিরীক্ষে কোটা পদ্ধতি ঢেলে সাজানোর পক্ষে শিক্ষাবিদরা মেধাবী তরুণদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার তাগিদ দলীয় মনোনয়ন নিয়ে এই দুই সিটিতে প্রচারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থীরা ভোটারদের মন জয় করতে দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি ষষ্ঠবারের মতো ভারতের আতিথ্যতায় বাংলাদেশের একশো তরুণ দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট এবং কমনওয়েলথ গেমসে পঞ্চাশ মিটার পিস্তলে রৌপ্য জিতলেন শাকিল এই আসরে বাংলাদেশের এটি দ্বিতীয় পদক স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সজল দাস কোটা সংস্কার আন্দোলনে একাত্ম হওয়ায় গভীর রাতে মারধরের শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি সুফিয়া কামাল হলের কয়েকজন ছাত্রী ছাত্রলীগের হল শাখার সভাপতি ইস্তাদ জাহান এশার নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা তাদের মারধর করে বলে অভিযোগ এ খবর ছড়িয়ে পড়লে রাতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস হাজার হাজার শিক্ষার্থী অবস্থান নেন সুফিয়া কামাল হলের সামনে আরও জানাচ্ছেন শেখ জায়েদ কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেয় গভীর রাতে বোটানি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী মোর্শেদা আক্তার সহ বেশ কয়েকজনকে সুফিয়া কামাল হল ছাত্রলীগের সভাপতি ঈশ্বর জাহান এশার নেতৃত্বে মারধর করা হয় এক পর্যায়ে মোর্শেদার পা ধারালো বস্তু দিয়ে কেটে দেয়া হয় বলে অভিযোগ করেন ছাত্রীরা পক্ষে বিপক্ষে এর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুরু হয় বিক্ষোভ বিভিন্ন হল থেকে বেরিয়ে আসেন কয়েক হাজার শিক্ষার্থী আমাদের বোনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে এসার বহিষ্কার চাই আজীবন বহিষ্কার এই টাকা বিশ্ববিদ্যালয় জানি সে না তাকে আমরা তার আজীবন বহিষ্কার চাই এশা কি এবারই প্রথম না এরকম ঘটনা আগে ঘটেছে সে এমন প্রায় করে কিন্তু আমি বললাম না যে আজকে একটা মেয়ে ডাক দেওয়াতে আমরা আজকে স্ট্রং একটা পয়েন্ট পেয়েছি এতদিন কোনো মেয়ে দাঁড়াতো না বলে আমরা কিছু বলতে পারিনি ঘটনার জেরে এরই মধ্যে ইসরাত জাহান এশাকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বহিষ্কার করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও রাতেই কথা বলেন উপাচার্য এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলগুলোতে উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শেখ জায়েদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা কোটা সংস্কারের দাবিতে আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ চট্টগ্রাম সিলেট ও বরিশালে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থীরা শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী অন্তরা বিশ্বাস জানবো সেখানকার খবর কি অবস্থা সেখানে এবং চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী অনবরা জয় এবং সিলেট থেকে যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে শাহ দিদার আলম নোবেল এছাড়া বরিশাল থেকেও যুক্ত রয়েছেন সহকর্মী রাহাত খান জানবো তাদের কাছ থেকে দেশের কি অবস্থা আসলে বিভিন্ন জায়গায় এই কোটা সংস্কার আন্দোলনের শুরুতে যাব অন্তরার কাছে অন্তরা রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অন্তরা কি অবস্থা দেখছেন আজকে কোটা সংস্কারের দাবিতে যে চাকরি প্রার্থীরা শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন তারা এখন অবস্থান নিয়েছেন কিনা এবং পুলিশের কি অবস্থান দেখছেন কি অবস্থা সার্বিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথমে জানিয়ে রাখি যে আজকে সবার আগে কিন্তু এই আন্দোলন শুরু করেছে অর্থাৎ রাজু ভাস্কর্যে যে দুটি হল পৌঁছেছে সেই দুটি হল হচ্ছে ছাত্রীদের হল একটি হচ্ছে এবং কুয়েতমুটি হল এবং আরেকটি হচ্ছে যে ফজিলতুন্ডেসা হল এই দুই হলের যে শিক্ষার্থী তারা আসলে সবার আগে স্লোগান দিতে দিতে রাজু ভাস্কর্যে এসে পৌঁছায় এবং তারপরে কিন্তু অন্যান্য হলের যে শিক্ষার্থী তারা কিন্তু একে একে আসা শুরু করেছে এবং তারা কিন্তু আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন সকাল দশটার আগেই যদিও তারা আজকের দিনে একটি ঘোষণা দিয়েছে যে যেহেতু সকাল দশটায় 
এইচএসসি পরীক্ষা আছে তো যাতে তাদের যাতায়াতে কোনো সমস্যা না হয় সেই জন্য তারা আন্দোলন কিছুটা শিথিল রাখবে 10:30 টা পর্যন্ত এবং এরপরে আবার 1 টা থেকে 2 টা পর্যন্ত যেন তারা সবাই খুব স্বাভাবিকভাবে যেতে পারে তাদের গন্তব্য অর্থাৎ বাড়ি ফিরতে পারে পরীক্ষা শেষ করে সেই জন্য সেই সময়টাও আন্দোলন তারা কিছুটা শিথিল রাখবে এমন কথা কিন্তু এখানে যারা আন্দোলনরত শিক্ষার্থী রয়েছেন তারা বলছেন আরেকটি বিষয় সজল আপনাকে জানাতে চাই আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে আমার পেছনে যে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী রয়েছেন তারা আসলে বারবারই একটি কথা বলছেন যে তারা যে 7 দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে সেই 7 দিনের মধ্যে তাদের যে পাঁচটি দাবি রয়েছে পাঁচ দফা দাবি রয়েছে সেই পাঁচ দফা দাবি যেন অবশ্যই পূরণ করা হয় তা না হলে তাদের এই আন্দোলন আসলে চলবে এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আজকে এখানে যেমন আন্দোলন হচ্ছে ঠিক একই সাথে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু সকাল 11টা থেকে আন্দোলন শুরু হবে এবং এরকম যে সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন হচ্ছে এটিকে তারা খুবই ইতিবাচকভাবে দেখছেন তারা মনে করছেন যে এই আন্দোলন আসলে খুবই ভয়াবহ আকার ধারণ করবে যদি সরকার আসলে তাদের দাবি দাওয়া একেবারেই মানতে না চান সে কারণে তারা আসলে বলছেন যে তারা এই আন্দোলন আরো বেশি আরো জোরদার করে তুলবেন যতই দিন যাবে ততটা আপু আসলে আপনার সাথে একটু কথা বলি কি অবস্থা আপনারা কেন এই আন্দোলন করছেন বা আপনাদেরকে তো একটি কথা বলা হয়েছিল যে এক মাস পরে আপনাদের কিছু একটা করা হবে তাহলে এখন আন্দোলন কি কারণ সরকার আমাদের সাথে পুরাই যেটা করেছে মানে ধোকা বাজে এবং কালকে রাতে যেটা হয়েছে মেয়েদের হলে আমরা মেয়েরা হলে থেকেও নিরাপদ না এবং মেয়েদের হলে রক কাটার চেষ্টা করা হয়েছে নেত্রী তাই আমরা বাধ্য হয়ে আজকে মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য এবং পুরো ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার জন্য আজকে আমরা মাঠে নেমেছি এবং এক মাস কেন আমরা সরকারকে আর সাত দিনের মধ্যে এর মধ্যে সরকারকে আমাদের দাবি মানতেই হবে মানতেই হবে ধন্যবাদ আপনাকে আপু আপনি কোন হলে कथा प्रधानमंत्री शून्य था मेधापथ मेधावी द्वारा पूर्ण करते सर्वशेषेटा चिकित्सा दायभार बहन करते जरा बने आहत हो भाइर बुलेट विद्ध हो छोटा गुली लेगे जर ता सबा जान ये अपना जान मैं चिकित्सार दायभार ग्रहण कर कथा छो क्या जेटा करें नाई से आंदोलन नामते बाध्य शिक्षार्थी आंदोलन एक भावी दावी आंदोलन सर दिन एक दिन जेते ना जेते फिर आंदोलन देखते आज के सकाल आंदोलन शुरू कर घोषणा रही है अनिर्दिष्टकाल क्लस बर्जन कर
তারা ঘোষণা দিচ্ছেন কিন্তু আমরা এখানে পুলিশ প্রশাসন থেকে নিয়ে এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুব একটা আসলে যে আমরা আপনাকে সকল আপনাকে জানাতে চাই অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গা থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল একটু আগেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সাগর ট্রেনকে তারা আটকিয়ে রেখেছেন এমনকি সেই সাগর ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা চালিয়েছেন এমনকি এখানে যারা রেল স্টেশন মাস্টার রয়েছে তার সাথে আমরা কথা বলেছি তিনি বলছিলেন আসলে ছাত্রদের ছাত্রদের যে বিক্ষোভ থাকে সেই বিক্ষোভের কারণে কিন্তু সাগর ট্রেন চলাচল কিন্তু বন্ধ রয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন কিন্তু এখানে আসলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চুয়েট সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এমনকি কলেজ শিক্ষার্থীরাও তারা সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন আমরা বুঝতে পারছি সরকারের কলাকৌশল আমরা এই জন্য আবার আন্দোলন থেকে আমরা আবার এগিয়ে গেছি আমরা বুঝতে পারছি যেটা মানে এক মাস মানে অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে আন্দোলনটা যেটা বুঝতে সেটা মানে আমাদের সাথে কি করে মানে একটা খেলা আমাদের সাথে একটা ইয়া কি মানে খেলতেছে সব এটা আমাদের দাবি আপনার কথা বলতে চাই এখানে আরো অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে যারা আন্দোলনে এই আন্দোলনে অবস্থান নিয়েছেন আমরা জানতে চাই আপনারা জানতে চাই কেন আপনারা আন্দোলনে এসেছেন আমাদের আন্দোলনের একটাই উদ্দেশ্য কোটা সংস্কার সেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের আমাদের গতকালকে বলেছিল যে কোটা সংস্কারের ব্যাপারে আমাদের গত পশ্চিমে বলা হয়েছিল কিন্তু তারপরে বিভিন্ন মন্ত্রী এবং বিভিন্ন সরকারের অনেকজন এর বিরুদ্ধে আবার অনেকে বলেছে আমাদেরকে বলেছে আমরা নাকি রাজাকার কিন্তু আমরা সবাই ছাত্র সমাজে যাচ্ছি রাজাকার না আমরা সবাই আমাদের একটা সংস্কার চাচ্ছি আমরা সবাই মুজিবের চেতনায় বিশ্বাসী এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের এই আন্দোলনের মাধ্যমে কোটা সংস্কারে জয় আসবে ইনশাআল্লাহ আমরা মূলত কোটা সংস্কার চাই ছবি পট্টর এবং ছবি উপাচার্য আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে কি সমর্থন দিছে আমরা এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পাঁচ দফা দাবি আন্দোলন সমর্থন না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে আন্দোলন করে যাব আপনার থেকে জানতে চাই আপনাদের একটা ঘোষণা ছিল এক মাস পর্যন্ত আপনাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তো সেই সময়টা অপেক্ষা না করে আপনারা আন্দোলন কেন নাম ধন্যবাদ ভাই কারণ আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে আমাদেরকে একটা সুষ্ঠ রায় দিবে আমাদের বাইরে যারা অসুস্থ ওদেরকে সেবা করার জন্য যে টাকা লাগুলো দিবে এগুলো কিছু দেওয়া হয় নাই আমাদেরকে যা যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সবগুলো এক ধরনের এক ধরনের আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এগুলো বাস্তবায়ন হবে না কারণ এই সরকার আমাদেরকে যেভাবে এক মাস দুই মাসের কথা বলতেছে আসলে এত লংলি কাজ হয় না কারণ আমরা দেখেছি যে আইবিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একটা ব্যাটনি কথা হয়েছিল এটা কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে এটা রায় চেঞ্জ হয়েছে তাহলে মেধাবীদের এই রায় কেন চেঞ্জ হবে না কেন এক মাস লাগবে কেন দুই মাস লাগবে আমি মনে করি এটা আমাদের দেশের আমাদের যারা উচ্চপদস্থা আছে যারা প্রশাসন আছে ওদের এটা দুর্বলতা কারণ আমরা সংসদে দেখলাম আমাদের মতে চৌধুরী উনি একসময় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক অনেক কথা বলতো আজকে উনি এ দেশের মেধাবীদের নিয়ে কথা বললো ওনার বুকে কাঁপে নাই কারণ উনি রাজাকার উনি উনি মেধাবীদের মূল্যায়ন বুঝবে না উনি এ দেশের মানুষের আশা এ দেশের মানুষের যুগতা বুঝবে না একটা মেধাবী যখন জব পায় না যখন তার জব থাকে না যখন তার মায়ের কান্না তার বাবার কান্না এগুলো যদি মানুষ দেখতো তাহলে বুঝতো যে আসলে কোটাটা কেন এ দেশে দরকার না বঙ্গবন্ধু বলেছিল উনিশশো বাহান্নতে উনিশশো বাহাত্তর সালে যে এই কোটা শিথিল করা হবে আমরা কথা বলেছি এখানে যারা আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীদের রয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের সাথে তারা বলছে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাবি মানা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই রাস্তার অবস্থান নেবেন বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছে তো এই ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের সিলেটে আমাদের সহকর্মী রয়েছে নোবেল আমরা ফিরে যাচ্ছি নোবেলের কাছে ধন্যবাদ জয় আজকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা দেশের মতো কুটা বিরোধী যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলন চলছে তারা কুটা সংস্কারের দাবিতে সকাল সাতটা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তারা এই আন্দোলন থেকে অবস্থান কর্মসূচি থেকে তারা যেটি বলতে চাচ্ছেন তারা বলছেন যে বর্তমানে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যে ছাপ্পান্ন বাঘ কুটা রয়েছে সেটি তারা শিথিল করার দাবি জানাচ্ছেন তারা বলছেন যে সেই কুটা দশ বাঘের নিচে নামিয়ে আনতে হবে তারা বলছেন যে এই ছাপ্পান্ন বাঘ কুটা থাকার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থী যারা আছেন তারা কিন্তু কোনোভাবেই তারা চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না যে কারণে লেখাপড়া শেষে অনেক মেধাবী কিন্তু বেকার অবস্থায় তারা জীবনযাপন করছেন তারা বলছেন যে তাদের মা বাবা যে স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করাচ্ছেন কিন্তু তারা একটি অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে তারা তাদের পড়ালেখা শেষ করতে হচ্ছে তারা নিশ্চিত করে বলতে পারছে না যে ভালো ফলাফল করার পরও তারা পড়ালেখা শেষে তারা চাকরিতে যোগদান করতে পারবেন কিনা 
তার কারণ হিসেবে তারা বলছেন যেহেতু অর্ধেকের বেশি আসন কুটার মধ্যে চলে যায় যে কারণে সাধারণ শিক্ষার্থী যারা আছেন তাদের চাকরিতে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের সুযোগটা অনেক কমে আসে সেই দাবিতে তারা আজকে এখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন আমরা দেখেছি যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষার্থী আজকে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নিয়ে তারা তাদের কর্মসূচি অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন এই কর্মসূচির কারণে সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাসগুলো ছেড়ে যায় সেই বাসগুলো কিন্তু ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যেতে পারেনি এবং আমরা যতটুক জানতে পেরেছি যে আজকে যে নির্ধারিত ক্লাস এবং পরীক্ষা ছিল সেই ক্লাস এবং পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে না তো আমরা কথা বলবো কয়েকজন শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের আন্দোলন সম্পর্কে আপনাদের এই আন্দোলনের মূল দাবিটা কি আমাদের আসলে মূল দাবিটা হচ্ছে যে আমাদের পাঁচ দফা যে দাবি ছিল ওই পাঁচ দফা দাবি সরকার খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করবে আমাদেরকে সরকারের প্রতিনিধি এক মাস সময় দিয়েছিল কিন্তু সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা যেভাবে বক্তৃত্ব বক্তব্য দিচ্ছে আটানব্বই পার্সেন্ট সাধারণ স্টুডেন্টকে সরকারের দায়িত্বশীল এক মন্ত্রী বলতেছেন যে আমরা রাজাকারের বাচ্চা রাজাকারের বাচ্চাদেরকে দেখে নেওয়া হবে আবার অর্থমন্ত্রী বলতেছেন যে পরবর্তী বাজেটের পর বিষয়টা দেখা হবে অথচ সরকারের প্রতিনিধি বলছিল এক মাসের যে কারণে আমরা আসলে তাদের উপর কোনো ভরসা রাখতে পারতেছি না আমরা বাধ্য হয়ে আজকে এই জায়গাতে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে আমরা আরেকজন শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলবো আপনাদের এই কর্মসূচি কখন শুরু হয়েছে আর এই কর্মসূচি কখন শেষ হবে আমাদের কর্মসূচি সকাল সাতটা শুরু হয়েছে এবং আমরা সকাল সাতটা পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি বহাল রাখবো এই কর্মসূচি কি শুধুই অবস্থান কর্মসূচি না এরপরে আর কোনো কর্মসূচি আছে এখন পর্যন্ত আমাদের অবস্থান কর্মসূচি আছে আমরা এখনো কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে এরপরে কি হবে এখন পর্যন্ত আমাদের অবস্থান কর্মসূচি এটাই বহাল আছে আপনি শুনছিলেন যে শিক্ষার্থীরা বলছেন যে তারা আশাবাদী ছিলেন যে হয়তো তাদের এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি ভালো উদ্যোগ নেবে এবং তাদের এই দাবি মেনে নেবে কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর কাছ থেকে যে বক্তব্য আসছে এক এক মন্ত্রী এক এক ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন তাতে তারা বলছেন যে তারা মর্মাহত হয়েছেন এবং এবং এই বক্তব্যের কারণে তারা এখন বলছেন যে তাদের আন্দোলন ছাড়া কোনো পথ নেই এবং আন্দোলনের মাধ্যমে তারা তাদের দাবি আদায় করে নেবেন এমন আশাতেই তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সিলেট থেকে আমার কাছে ছিল এই এই পর্যন্ত সর্বশেষ আমরা এখন চলে যাব বরিশালে আমাদের সহকর্মী রাহাত খানের কাছে আমি এখন রয়েছি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ঢাকা বরিশাল কুয়াকাটা মহাসড়কে কিছুক্ষণ আগে এখানকার শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করেছেন তাদের দাবি হচ্ছে যে কোটা পদ্ধতি সংস্কার কোটা পদ্ধতি সংস্কার করার দাবিতে কিন্তু চলমান যে আন্দোলন সে আন্দোলনের অংশ হিসেবে তারা এখানে সড়ক অবরোধ করেছেন এবং তারা চাচ্ছেন যে এবারই কোটা পদ্ধতি সংস্কার করে তারা ঘরে ঘরে ফুটতে চাচ্ছেন আমরা একটু শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলতে চাই এখানকার যারা শিক্ষার্থী রয়েছে তারা একটু তাদের সাথে কথা বলবো আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপনার আসলে কি দাবি তুলছেন আসলে আসলে আমরা কোটার বিরুদ্ধে দাবি করতেছি যে কোটার সংস্কার চাচ্ছি কোটার সংস্কার চাচ্ছি শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব এখানে যারা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবো ভাই একটু সামনে আসুন আসলে এখানে আপনারা দাবিটা তুলেছেন কি এখানে আমাদের দাবি হচ্ছে কোটা সংস্কার করা যেহেতু আমরা জানি বিশেষ পরীক্ষা বা সরকারি চাকরিতে আপনার সরকার ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট কোটা জারি করছে আমরা চাই এই কোটাটা সরকার সংস্কার করে দশ পার্সেন্ট নিয়ে আসুক যাতে মেধাবীরা ভালোভাবে চান্স বা সরকারি চাকরিতে মেধা মেধাবীরা যোগ্য দিয়ে যোগ্য দিয়ে তারা যাতে আমরা আমরা ঢুকতে পারি বা চাকরি করতে পারে এটা বলে কোটার কোন জায়গাগুলোতে আপনাদের আপত্তি আছে মুক্তিযুদ্ধ কোটা আছে তারপর উপজাতি কোটা আছে তারপরে খেলাধুলা কোটা আছে এগুলো কোটা দরকার নেই আমরা চাই যে যে প্রতিবন্ধী কোটা ওটা থাকা উচিত আর মুক্তিযুদ্ধ কোটা থাকা উচিত কিন্তু যে নাতিপুতি এটা কোনো মানা নাই এখানে রাজাকারের নাতিপুতি আছে তাদের তো ফাঁসি হচ্ছে না তাহলে মুক্তিযুদ্ধ করছে তাদের নাতিপুতিরা কেন সে উপভোগ করবে ভোগ করবে এটা কেন কালকে তথ্যমন্ত্রী বলেছেন যে মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে যারা কথা বলে তারা আসলে দেশ বিরোধী এ ধরনের একটি কথা বলেছে মুক্তিযুদ্ধ কোটা অনেক মুক্তিযুদ্ধ আছে সে 
সেটা উনারা চাই যে বিরোধিতা হোক এত পার্সেন্ট কোনো দরকার নাই কারণ যত আমরা আছে দেখবেন যে ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট থাকে তাহলে মেধারা কোথায় যাবে এত মেধা বেকার কেন এখানে বাংলাদেশে এত বেকার কেন এই মেধার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা একটু কথা বলবো এখানে যারা নেতৃত্ব স্থানীয় পর্যায়ের যারা রয়েছেন আমরা একটু তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবো এখানে যারা রয়েছেন সজল এই ছিল বরিশাল ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ তারা কিছুক্ষণ আগে করেছেন এবং আমি আমরা যতটুকু জেনেছি যে বেলা বারোটা পর্যন্ত তারা অবরোধ অব্যাহত রাখবেন এই ছিল বরিশাল থেকে সজল দর্শক আমাদের সহকর্মীরা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের অবস্থান জানাচ্ছিলেন কি আন্দোলন করছেন তারা অন্তরা বিশ্বাস সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় সাদিদ আলম নোবেল রাহাত খান জানাচ্ছিলেন তারা ঢাকা সিলেট চট্টগ্রাম এবং বরিশালের খবর সংবাদের এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরছি আরও খবর নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ উনিশশো বাহাত্তর সালে তৈরি হওয়া কোটা ব্যবস্থার সর্বশেষ সংস্কার হয় উনিশশো পঁচাশি সালে যা এখন সরকারি চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে মনে করেন আন্দোলনকারীরা এই বাস্তবতাই এই কোটা ব্যবস্থার ঢেলে সাজানো প্রয়োজন বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা একই সঙ্গে মেধাবী তরুণদের কর্মসংস্থান করার তাগিদ দেন বিশিষ্ট নাগরিকরা বিস্তারিত আফরিন আনোয়ারের রিপোর্টে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা নারী জেলা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী মিলিয়ে মোট ছাপ্পান্ন শতাংশ কোটা ব্যবস্থা রয়েছে বাকি চুয়াল্লিশ শতাংশ কোটার বাইরে এই কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে যৌক্তিক মনে করলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাস্তবতার নিরীক্ষে সূক্ষ্ম সংস্কার প্রয়োজন তবে যাদের আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে এই দেশ তাদের প্রতি সম্মান দেখানো বাদ দিয়ে সংস্কার নয় এটি আমার মনে হয় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন কেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি কিন্তু সেটিরও প্রায় সাতচল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যে ক্যাটাগরাইজেশনের কথাটা আমাদের মধ্যে থেকে অনেকে আমরা ভাবছি এটা নিয়ে আমি মনে করি ভাবা যায় তবে এই সংস্কারটা জরুরি এবং সেটি সরকার অনুধাবন করতে পেরেই সাতই মে পর্যন্ত তারা দিন নির্ধারণ করে দিয়েছে সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব আলিমা মজুমদার বলছেন শতকরা আশি ভাগ হতে পারে মেধাভিত্তিক আর বিশ ভাগ বিশেষ বিভাগে প্রাধিকার কোটায় মানে যারা এটা নিয়ে দাবি করছে তারা অনেকাংশে যৌক্তিক তারা অনেকাংশে যৌক্তিক পরিমাণের ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক হতে পারে তার সাথে আলো কথাবার্তা হতে পারে বা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যারা আছেন দেশে মানে প্রশাসনে যারা উঁচু পদে দীর্ঘকাল চাকরি করেছেন রাজনীতিবিদদের মধ্যে যারা এসব রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা কোটাটা তাদের সন্তানদেরকে দেই এবং তারপরে তাদের সন্তানের কাছে আবার আসে মনে হবে যে আমাদের দেশকে অনেক দিনের জন্য সব সময়ের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে দুইভাবে বিভক্ত করে দিচ্ছি এটা কতটুকু সমীচীন হবে এই বিষয় একটা গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা হচ্ছে যারা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাদের কিন্তু সন্তান বা তাদের সন্তানদেরও এটা সুযোগ রাখতে হবে কেননা যারা শহীদ হয়েছেন তারা তো তার সন্তানকে মানুষ করার সুযোগ পাননি আর তরুণদের জন্য কর্মসংস্থার বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন শিক্ষাবিদ এ কে আজাদ এটা তাদের অ্যাওয়ারনেসের এক্সপ্রেশন তবে আমার কাছে মনে হয় তাদের এই বক্তব্যটা এটা সমাজ আগাচ্ছে দেশ আগাচ্ছে মুষ্টিমের কিছু লোক অনেক ধনী হচ্ছে হোয়াট ইজ আওয়ার শেয়ার আমরা তো চাকরিটা চাই আমরা রেসপেক্টেবল পজিশান চাই আমরা কন্ট্রিবিউট করতে চাই এটা বেশি করে অনুভূত হচ্ছে যখন ফিউ প্লেসের জন্য লক্ষ হাজার হাজার ছেলে কন্টেস্ট করে লক্ষ লক্ষ কন্টেস্ট করে তো সেই কথাটাও মনে রাখতে হবে সরকারকে সমাজকে বিত্তমানদেরকে এই সমাজে ইকুইটির কনসেপ্টটা একদম ভুলে গেলে চলবে না গাজীপুর ও খুলনা সিটি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েই প্রচারে নেমেছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মেয়র প্রার্থীরা দুই সিটিতেই বিএনপি নতুন মুখ বেছে নিলেও খুলনায় পুরোনোতেই ভরসা রাখছে আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু না হলেও 
নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করছেন প্রার্থীরা বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন মেয়র প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেছেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গাজীপুরকে আধুনিক শহর করতে চান তিনি আমাদের দলের যারা সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আছে এবং ইয়াংরা যারা আছে তাদেরকে সবাইকে আমি দাওয়াত করেছি সবার সাথে আলোচনা শুরু করেছি সবাইকে নিয়েই আমি নৌকার জন্য কাজ করছি এবং নৌকাকে যেভাবে বিজয় আনা যায় সেই হিসাবে যা যা প্রয়োজন আমি সবকিছুই করব এদিকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক মেয়র হাসান উদ্দিন সরকার পুরনো অভিজ্ঞতা আর বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির উপর সমন্বয় করেই নির্বাচনে এগুতে চান তিনি পুরনো অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান পরিবেশ এবং পরিস্থিতির উপরে দুটিকে সমন্বয় করে আমাকে সামনে বাড়তে হবে কারণ আজ থেকে বিশ বছর আগের অবস্থা আজকের অবস্থা এক নয় খুলনায় মাঠে নেমেছেন সাবেক মেয়র ও তালুকদার আব্দুল খালেকের সমর্থকরা আর এবারে নির্বাচনে দলের সকল পর্যায়ের নেতা তার পক্ষে মাঠে কাজ করবেন বলে জানান আওয়ামী লীগের এই নেতা এখন যে খুলনায় একটা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তালুকদার আব্দুল খালেকের জন্য তো আশা করছি যে এইবার দলের মধ্যে মতভেদটা থাকবে না সকলে মিলেই কাজ করবে এটা আমাদের প্রত্যাশা দুই হাজার তেরো সালের সিটি নির্বাচনে বিএনপির মনিরুজ্জামান মনি মেয়র নির্বাচিত হলেও চলমান সংকটে মেয়র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে নগর বিএনপি সভাপতি নজরুল ইসলাম মঞ্জুকে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জয়ের বিষয়ে আশাবাদী তিনি আমি গ্রিন ক্লিন সিটি করতে চাই জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে চাই মশক মুক্ত ড্রেন পরিষ্কার পয়নালী পরিষ্কার মানে সুন্দর রাস্তাঘাট ক্লিন পরিষ্কার এবং গাছ দিয়ে সাজানো একটি শহর আর মানুষের বিনোদনের জন্য কিছু কাজ করতে চাই আগামী পনেরো মে গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আর এই নির্বাচনে নৌকা ও ধানের শীষের লড়াই দেখার অপেক্ষায় সাধারণ ভোটাররা ষষ্ঠবারের মতো বাংলাদেশের একশো তরুণ পেলেন ভারতের আতিথেয়তা নিয়মিত আয়োজনের অংশ হিসেবে ভারতীয় হাইকমিশন ঢাকার আয়োজনে বাংলাদেশের বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন সেক্টরের একশো তরুণ জেনেছেন ভারতকে সেই সাথে এই সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের তরুণরা নিজেদের মধ্যে তৈরি করতে পেরেছেন বন্ধুত্বের নতুন ধাপ ভারত থেকে ফিরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাফিয়া মুক্তা বাংলাদেশ ভারত বন্ধুত্বের সুদিন পার করছে দুই দেশের সরকার প্রধান সহ এমন মত সাধারণের ভিন্ন ভিন্ন খাতে সাহায্য সহযোগিতাও ছাপিয়েছে পুরনো অনেক হিসেব নিকেশ খুলনায় টাফ হবে এরই মাঝে দুই দেশের তরুণদের মধ্যে যোগাযোগ আর সম্পর্ক বৃদ্ধিতে ষষ্ঠবারের মতো অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশন ভিজিট টু ইন্ডিয়া একশো তরুণ জেনেছে ভারতকে দেখেছে দেশটির শিক্ষা সংস্কৃতি অর্থনীতি সহ সামাজিক অবস্থান শুধু প্রতিবেশীদের জানাই নয় নিজের দেশকে তুলে ধরার সুযোগও পেয়েছেন তারা এই জানাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যেরকম আমি এখানে এসে অনেক মিউজিয়াম দেখছি ওদের মিউজিয়ামগুলোর মধ্যে অনেক ডিফারেন্সিয়েশন আছে যেটা আমাদের মধ্যে তা নেই আমাদেরটা একরকম ওদেরটা আরেক রকম আমরা কি জানি আমাদের যে ভ্যালুজ আমাদের যে থটস তাদের সাথে শেয়ার করতে পেরেছে এবং তাদের তারা আমাদেরকে নিয়ে কীভাবে ওরাও যে এতটাই ইন্টারেস্টেড আমাদের কালচার সম্পর্কে জানতে সেটাও খুবই আমাদের কাছে ভালো লেগেছে অনেকের ভাবনায় আবার মিলেছে দুই দেশের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নে ইয়ুথ ডেলিগেশনের ভূমিকার কথা ডেফিনেটলি আমাদের জন্য বেনিফিশিয়াল আমাদের দেশের জন্য বেনিফিশিয়াল ইভেন দুই দেশের যে পারস্পরিক সম্পর্ক এটাতেও অনেক বড় একটা রোল প্লে করবে এই বিনিময়টা আমাদের জন্য এবং প্লাস ওদের জন্য একটা ভবিষ্যতে একটা ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হতে পারে সম্ভাবনা আছে তাদের আর আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস অনেক কিছুই সিমিলার কিন্তু সেগুলোর মধ্যে থেকে কিছু জিনিস ডিফারেন্ট হতে পারে কিন্তু সেটার জন্য কোনো কিছুর মধ্যে সেটা কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট করে না আমরা দুজনই একসাথে আসলে বড় হচ্ছি ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ দুই দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একই ডোরে বাঁধতে এই ডেলিগেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মনে করে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি তরুণরা মাফিয়া মুক্তা নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিরতি 
বিরতির পর আবার স্বাগত দেখছেন নিউজ 24 সংবাদ এবারে নিউজ 24 স্পোর্টস আব্দুল হেল বাকির পর এবার কমনওয়েলথ গেমসে দেশের জন্য আরেকটি পদক নিয়ে এলেন শুটার শাকিল আহমেদ 50 মিটার পিস্তলে এসেছে দারুণ সাফল্য রৌপ্য পদক জিতেছেন বাংলাদেশের এই শুটার এন্ড ইয়েট ডিন নো দা কালার হি হ্যাড টু স্টেম হিজ পজিশন মেইনটেইন হিজ পজিশন এন্ড ফাইটিং দা অড ওয়েদার ইট ওয়াজ লিটল প্রেজেন্টিং বাংলাদেশ শাকিল নিউজ 24 সংবাদে এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে